收拾一下。小主啊，这钟翠宫您是住不下去了。若不是皇上念着旧情，我看呐，您就该去住那个冷宫了。哪儿还能让您一个人住一间房子，还留个宫女伺候您？我看啊，您就别嫌弃了，自个儿拾掇拾掇住下吧。公公，麻烦你让我见一下皇上吧，皇上一定会原谅我的。小主抬举了，啊，咱们呢都是由夏公公吩咐。小主，您不是最瞧不起这些阉人，咱们哪配伺候您呢？小主，您别生气了。叫你猖狂！叫你猖狂！叫你猖狂！我叫你猖狂！叫华妃娘娘，万福金安，奴才今儿个过来是把翊坤宫的月钱送来。看样子这分量好似沉了点儿。分你归分你，咱们内务府上下倚仗娘娘关照，自该多孝敬着点儿。你倒是有孝心，起来吧。谢娘娘。皇上近来又封了一位贵人，你们内务府上上下下打点，怕是要忙了。多谢娘娘体恤，不忙，再忙也不过是个贵人的差事，不费功夫。那位婉贵人一直默默无闻。想必是吃了你们内务府不少委屈吧？嗨，他眼看着得宠，你们就敷衍吧，有你们的好。皇上若是听了他的枕头风，本宫也帮不了你们。还请娘娘疼奴才。哼，本宫能疼你们什么呀？你们守着个内务府的差事。小心挑人去伺候着吧，小主，华妃娘娘差人送来的点心，小主尝尝。听说华妃娘娘宫里的点心是连御膳房都比不上的，而且轻易不赏人呢。你先下去吧。这。这点心，果然是要比御膳房精致十倍。那小主就尝尝吧。一看到这点心，就想到华妃拿一丈红打残了夏冬春。今夕，我真是害怕。这后宫之事瞬息万变，不是害怕便可应对的。不过万变不离其宗。唯有恩宠二字最重要。恩宠太过，便是六宫侧目；恩宠太少，便是六宫践踏，人人可欺。小主要知道，无论您是否得宠，这后宫的争斗，其实您从未远离过。就好比，小主与沈贵人和安达影交好，便会被他人视为一党。我与姐姐一同长大。自然是要同心同德，彼此照应的。小主与沈贵人姐妹情深，自然是好的。只是，所谓同心同德、彼此照应，不只是后宫之中，也是宫中与前朝。小主看看华妃娘娘便可知，这后宫之宠和母家之荣，可是息息相关的。我只求保我甄家平安，求皇上对我真心。小主这样想便是最好的了。其实，小主既然入宫，就便从此与宫外的姑娘再无相同之处，生死祸福，有时候自己是没得选的。不过奴婢看得出，皇上很喜欢小主，小主也喜欢皇上。那天我去倚梅园，其实有三个愿望，但最后一个却没有来得及说出来，奴婢洗耳恭听呢。第三愿，便得一心人，白头不相离。可我这一心人
，偏偏是这世间最无法一心的人，那就退而求其次，不求一心，但求用心。小主身子已经好了大半，不过微臣还是可以向皇上陈情，说小主的身体情况仍然不适宜侍寝。我的病，不过是一直用药拖着才未痊愈。皇上若派其他太医为我诊治，会被发现吗？一旦查出，结果会怎样？上次是否用药，你有的选，我也是。这次，要不留痕迹的痊愈，你没得选，我也是。微臣，但凭小主吩咐。在后宫没有温大人，皇人如履薄冰。微臣不改初衷，一定护得小主周全。那就好，那就请温大人治好环儿的病，但别太快治好了。一个月为期，最佳。那微臣会逐渐减少药量，再适时加一些补药进去，也就无大碍了。那就有劳温大人了。温太医好早。小主请安，启禀小主，这些个宫女太监都是精挑细选出来伺候小主的。公公请起吧。呃，谢小主。皇公公挑的人必然是好的，要不然以后有什么事儿，我便只找皇公公一个了。呃，是是。锦溪是带下去好好教导就是。嗯，都跟我走吧。奴才昏聩。您前几日忙着内务府的琐事，把给小主宫里桌椅上亲那回事儿交给了小路子去办，谁知道这狗奴才办事不上心，居然给忘了。奴才近日特意带了他来，给小主请罪，还请小主发落。黄公公的请罪，我们可不敢受，没的背后又听那些不该听的，让人呛得慌。刘珠，越发不懂规矩了。哎。乔姑娘说的，这都是奴才教导下面的人无方。公公言重了，其实内务府的事，千头万绪，人事相关，底下的人一时疏忽也是有的。公公何来请罪之说呢？多谢小主体恤，奴才们日后必定更加上心，为小主效力。对了，奴才还托人抬了一张新桌子来，还请小主不嫌粗鲁。多谢公公心里还想着。小允子，哎，收下吧。是，呃，小主要没别的事儿，奴才就先告退了。公公慢走。谢小主。走走。你怎么言语上这样不谨慎？这这皇威权见风使舵，先前克扣小主的用度，如今见小主得了宠，便因为拿了旁人来顶罪拍马。你自己心里明白，知道地方就行了。撕破脸传出去。只会叫别人说我们得势张狂。嗯嗯，那那奴婢不敢了。我知道你是为我好，但是不该争一时的义气。见风使舵的事儿，宫中人人都会，不止他黄桂全一个。奴婢知错了。你警醒他两句也好，让他有个记得，告诉底下人，不许他们生事。嗯，小主，这黄桂全。是华妃的远亲，我知道。我会告诉锦溪和小允子，打起十二分的精神盯着
，不许黄归泉送来的人有什么手脚。另外，只派他们做粗活，我近身的事儿仍由你们伺候。嗯，奴婢知道。万贵人吉祥，皇上午后会移驾碎玉轩，小主快些准备吧。谢公公。那小主赶紧更衣准备吧。皇上要过来，小主换一身鲜亮的衣服接驾吧。就这身衣裳挺好的，好是好，就是稍稍素了一点。就是要这样家常的样子才好呢。皇上万福金安。外头风大，快随朕进去。是。清水出芙蓉，天然去雕饰。朕的晚贵人果然是与众不同。皇上，不嫌弃臣妾朴柳之质罢了。你打扮的别致，你的宫女穿的也清秀，看着叫人神清气爽。浣碧是臣妾的贴身侍婢。浣碧。难怪穿一身碧色。浣碧，浣碧，嗯，这时候皇上不一定喜欢人多，咱们搁这儿等着就是了。也好。哎，浣碧姐姐，同样的宫女穿绿色的衣裳，浣碧姐姐就能得到皇上的夸奖。我原以为皇上会先看到刘珠的，她穿红色的显眼。刘珠姐姐也美。只是不像浣碧姐姐，眉眼有些像小主，皇上才会格外留神的，是吗？嗯。皇上喝盏茶，臣妾烹的，不知是否合皇上脾胃。你亲手调的，这心意，朕最喜欢。香的茶，这茶格外的清冽沁香，朕品了，是越州寒茶，放了梅花和松针，还放了什么？皇上好灵的舌头，这道茶叫岁寒三友。是取松针、竹叶和梅花一起烹的，那水是夏至日出前荷叶上的露珠，才能有如此清新。古人云：“茶可以清心也。”今日喝了你的茶，朕才知古人所言不虚啊。皇上过奖了，也是机缘凑巧，臣妾去岁收了两瓮，舍不得喝，特意带了一瓮进宫，就埋在堂后的梨树下，前两日才取出来的。这碎玉轩住的还惯吗？朕瞧着偏远了些。多谢皇上关怀，臣妾觉得还好，清静的很。碎玉轩是清静，就是离朕的养心殿远了些。不过朕有心来，不怕远。心静就好。对。咱们心静，朕瞧着你的气色好了不少，应该快大好。原也不是什么大病，只是臣妾自己身子虚罢了。如今又有皇上的福泽庇佑，自然是好的更快些你害羞起来，真是叫朕爱不释手
。婉贵人的绿头牌做好了吗？刚做好，今天晚上放进去吗？嗯，皇上还没有旨意，先留着吧。<笑>这位婉贵人可是新贵得宠啊，想必日后翻他牌子的机会还多着呢啊。<笑>父王夜夜红烛高照，总算是催得花开了。皇上常来看小主，碎玉轩有了龙气，自然就开花了。婉贵人吉祥，小主大喜，皇上赐婉贵人汤泉宫玉，还请锦溪姑姑随侍。多谢皇上隆恩，请锦溪姑姑为小主收拾一下，午后车轿会在宫门外等候。是。奴婢一定帮小主打点好。那奴才先走，养心殿也有好多要收拾的功夫呢。汤泉宫在哪里啊？为何要被车轿呢？汤泉宫是昌平的行宫，皇上一定是嫌宫中人太多，特意带小主出去。我家小主体虚，最适合泡汤泉了。娘娘，都准备妥当了吗？皇上何时启程啊？皇上午后启程。刚才苏培盛说，皇上赐婉贵人汤泉宫沐浴。哦。简秋，你去跟皇上说，本宫今天有点不舒服，今天不能陪皇上去行宫了。是。娘娘，娘娘在皇后所用的避凤汤沐浴。婉贵人也只能在嫔妃们的青鸾汤沐浴，冲撞不到娘娘的。皇上今日好兴致，本宫何不成全了皇上？哎呀，娘娘当真贤德。若这事儿要换了华妃呀、啊，不知道她又该怎么小心眼儿呢赵合德，好大的胆子，竟敢将朕比作汉成帝！皇上英明睿智，汉成帝望尘莫及。虽是奉朕的话，朕听着也舒服。只是你身在后宫，怎知朕在前朝的英明？不许妄议朕的朝政。臣妾怎知前朝之事？只是一样，皇上坐拥天下，后妃美貌故在飞燕何德之上。更要紧的是，贤德胜于班婕妤，可见成帝福泽远远不及皇上。朕的婉贵人果然是伶牙俐齿，远胜飞燕何德，空有美貌。朕比汉成帝有福气。
怕了。臣妾不怕。怎么不怕？你都不敢看朕。向来嫔妃第一次侍寝都是怕的。臣妾不是害怕。于皇上而言，臣妾只是普通嫔妃。可臣妾却是皇上为夫君。今晚是臣妾的新婚之夜，所以臣妾紧张。没关系，想必你身边的姑姑已经教过你该怎么侍奉了。臣妾惶恐，姑姑教导过臣妾该如何侍奉皇上，却从未教导臣妾。该如何侍奉夫君？臣妾冒犯，还请皇上恕罪从来嫔妃侍寝都是诚惶诚恐，百般谨慎，连皇后也不例外。从来没有人对朕说过这样的话。你既把朕当做夫君，在夫君面前，不用这般小心翼翼。娘娘从晨起就一直腰痛，既然服了药，还是早点歇息吧。皇上终于宠幸她，现在才宠幸也不算什么。一只双玫瑰，隔天又去看病，哼，还赐予汤泉宫，就只带他一个人。把他当杨贵妃宠着吗？那杨贵妃最后还不是死在满围坡了？皇上只是一时兴起，于是那样得宠，还不是说扔老后就扔老后了？但愿如此。可皇上的心思，谁又能猜得到？你在干什么？臣妾吵醒皇上了。是那蜡烛晃的。臣妾瞧那红烛明亮，却很高兴。嗯。有何说法吗？臣妾听闻民间嫁娶，新婚之夜，必定要在洞房燃一对花烛到天明，这样夫妻才会举案齐眉，白头到老。不过民间燃的是凤凰花烛，眼前这对红烛，勉强算是了。朕已过四十，让你与朕白头偕老，那朕。
，岂非要年过百岁了？皇上万岁！若为陪臣妾白头而只得百岁，岂非吃亏了？你倒是会哄朕。皇上可是在笑臣妾傻，连红烛之说也相信。朕只觉得你赤子心肠，坦率可爱。朕这一生中，也曾彻夜点过一次龙凤花烛，不是两次吗？皇后是季府静，无需洞房何进之礼。你想与朕白头偕老吗？天下女子，无一不想与夫君情长到老。臣妾也不能免俗，不过臣妾害怕，怕都是奢望吧。你可知道，你的凡俗心意，正是朕身边最难得的。你的心意，朕视若瑰宝，必不负你。别哭了，这里有笔墨吗？要笔墨做什么？今天要记下来，白纸黑字，皇上就不会抵赖了。你真是孩子气，朕是天子，一言九鼎，怎么会赖你？皇上早些安寝吧，明日还要早起呢。你在这里，朕如何安寝？小主万安，妹妹，沈贵人万安，姐姐这么早就来了，本想去给皇后请安，谁知皇后身子不适，不用请安了，所以就来看看你。你瞧你，眼睛下面都青了一圈，昨晚没睡好吧？没有，昨儿和清平说话，聊得晚了一些。甄姐姐陪皇上去了行宫。昨晚应该侍寝了吧？是啊，应该的。不知姐姐如何？像我这样被送出养心殿的，大概是头一个吧。过去的事就别往心里去了，下回会好的。下回？我哪有两位姐姐那么好的福气？等甄姐姐回来，我再向她道喜。嗯，臣妾给皇后请安。小节而已。皇后娘娘母仪天下，若能日日见到皇后安好，便是六宫同辈恩泽了。啊，难怪皇上会喜欢你，言语举动果然讨人喜欢。其实以妹妹你的才貌，这份恩宠早该有了，等到今日才……啊，不过也好，虽是好事多磨，总算也守得云开见月明了。
，妹妹以后常来常往的，就拿这当自己的家，不必拘束。是。臣妾很喜欢娘娘宫里的果香，闻着格外舒心。是了，本宫不喜焚香，又觉得脂粉香气太俗，因此每日叫人放了实心瓜果在殿中，倒是不俗。娘娘见解独到，臣妾受教了。嗯。自打婉贵人病了以后，娘娘三番五次的想要去看您，可无奈小主患的正是食疾，怕伤了娘娘的凤体，只好作罢。不过娘娘心里可是时常挂念着小主的，劳娘娘记挂。去年选秀为的就是皇上身边能多几个可心的人，你当务之急便是要养好身体，才能上位天颜，下承子嗣啊。娘娘教诲。臣妾字字谨记在心、啊，难得和你这样投缘，总忍不住要多嘱咐你几句。好了，时候不早了，简秋送婉贵人出去。这可好了，小主。小允子，哎，这个时辰不在宫中待着，跑到这儿来做什么？奴才先给小主道喜。猴崽子，大老远的跑来讨喜，回去少不了你的。姑姑这回可是错怪我了。奴才是奉了旨意来，请小主暂且别回宫。这是为什么？小主先别问，请小主往御花园里散散心，即刻就能回宫。好吧。丽嫔娘娘，奴才肚子有点不舒服。去吧。哎哎。康陆海虽跟了姐姐，可这鬼鬼祟祟的毛病却一点也没改呀。我就是看他以前伺候过端妃，觉得还算识趣儿，否则我也不肯用他。姐姐真是好心性，这备去救主的东西，换作是我，那是断断不敢用的。这御花园可真漂亮。是啊。对，这御花园里的花啊，和别处就是不一样，就是漂亮。奴才参见婉贵人，贵人万福静安。是康陆海，是康陆海。小主还记着奴才呢。康公公好早，怎么没跟着丽嫔娘娘？啊，丽嫔娘娘和陶贵人去给皇后娘娘请安了。奴才知道小主回宫要路过御花园，特地在此恭候。